ആഗോള താപനം കുറയ്ക്കാനും പ്രകൃതിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എർത്തവർ ആഘോഷങ്ങളിൽ ദുബായ് ലോകത്തോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫയോടൊപ്പം ദുബായ് മറീന പാം അറ്റ്ലാന്റിസ് ബുർജ് അൽ അറബ് എമിറേറ്റ്സ് പാലസ് ഷാർജയിലെ അൽ ഖസ്ബ തുടങ്ങി യു എയിലെ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളും രാത്രി എട്ടര മുതൽ ഒൻപതര വരെ ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു ആഗോള താപനത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധമായി ആചരിക്കുന്ന ഭൗമ മണിക്കൂറിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ വിദേശികളും ബുർജ് ഖലീഫയുടെ പരിസരത്ത് നടന്ന എർത്തവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു വിവിധ കലാപരിപാടികളും കുട്ടികൾക്കായി മത്സരങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു ദുബായ് സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എനർജി ദുബായ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എമിറേറ്റ്സ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സൊസൈറ്റി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു പരിപാടികൾ ദീവ സി ഇയോയും എം ഡിയുമായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അൽത്തായറാണ് ഈ വർഷത്തെ ചടങ്ങുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അടിയന്തര വെളിച്ചങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം അണഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജനങ്ങൾ മെഴുകുതിരികളും റാന്തൽ വിളക്കുകളും കത്തിച്ച് വെളിച്ചം കാട്ടി എമിറേറ്റ്സ് എൻവയോൺമെന്റ് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിൽ നിരവധി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിൽ പങ്കുചേർന്നു we participated in this walk earth hour walk in order to spread awareness that people should at least think about how much harm they're causing to the environment and just switching off their lights even just for one hour every day can make a huge difference and we children are participating as we are the next generation we are the ones who need to motivate the people to join these walks so we need to make every day earth hour so we need to save energy we are all gathered here today for this noble cause here പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് എർത്ത് വാക്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ പറയുന്നു എന്റെ ഇത് ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ കൊല്ലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെയും പിന്നെ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ജുമേറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം മോളിൽ ചെറുതായിരുന്നു അന്നേരം അന്നേരം തൊട്ട് എല്ലാ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലം ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെ വരലുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ഔട്ടിങ് പോയി അവർക്ക് പറയാൻ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ എർത്തവർ ആചരണത്തിൽ ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് പങ്കാളിത്തമാണ് ദുബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദുബായിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷം കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ സാധിച്ചായി ദുബായ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു കൂടാതെ രണ്ട് ലക്ഷം കിലോ കാർബൺ മലിനീകരണവും തടയാനായി ദുബായ് ആദ്യമായി എർത്തവറിൽ പങ്കുചേർന്ന രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ലാഭിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതിയായിരുന്നു നാളേക്കുള്ള സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നതെന്ന് ദീവ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സീനിയർ മാനേജർ അമൽ ഇഹ്യ പറയുന്നു I want uh, everyone to understand that Earth Hour is not about the hour. It's about the actions that we can take beyond that hour. Uh, I think I ask each one of uh, uh, the, uh, the viewers to think about their actions, to think about how they're using electricity and water in their houses, in their offices, and uh, think together to reduce uh, the wastage, wastage that we are um, uh, consuming. consuming uh, more than what uh, really we need so യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ ഗ്രീൻ വിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങൾ ദുബായ് ഏർപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം കുറവ് വരുത്താനാണ് ഉദ്ദേശം ലോകത്തിലെ ഏഴായിരം നഗരങ്ങളോടൊപ്പമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ദുബായും ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരിച്